ภายใต้ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบดั่งมรดกของธรรมชาติเป็นแหล่งพึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรือเหล่ามแมลงตัวเล็กๆที่ต่างก็ต้องพึ่งพาระบบนิเวศเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะรู้จักและคุ้นชินกับการที่เหล่า,มาแมลงดำรงชีวิตด้วยการกัดกินพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของห่วงโซ่อาหารแต่ในทางกลับกันก็มีพืชบางชนิดที่ต้องอาศัยมแมลงเป็นอาหารซึ่งก็คือพืชกินมแมลงพืชกินมแมลงชนิดหนึ่งอย่างต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นมีความมหัศจรรย์และเป็นสีสันอย่างหนึ่งในผืนป่าแห่งนี้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชกินมแมลงชนิดหนึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยซึ่งต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นตัวอย่างที่มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดได้อย่างน่าอัศจรรย์พวกมันสามารถปรับเปลี่ยนสีสันให้สะดุดตาหรือผลิตกลิ่นและสร้างต่อมน้ำหวานที่มีกลิ่นเย้ายวนเพื่อล่อให้มแมลงมาติดกับได้จริงๆแล้วต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงก็เหมือนกับพืชธรรมดาที่หาอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงแต่จะมีวิธีการดูดซึมสารอาหารด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปด้วยการพัฒนาใบให้เป็นหม้อเพื่อการดักจับย่อยสลายและดูดซึมสารอาหารหากเราสังเกตดีๆจะพบว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะมีฝาปิดอยู่ในทุกๆหม้อซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกันสาดหรือหลังคาเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำตกลงไปภายในหม้อซึ่งอาจจะทำให้น้ำย่อยที่อยู่ภายในเจือจางลงได้สำหรับหม้อที่ยังไม่พร้อมที่จะดักจับมแมลงฝาก็จะยังคงปิดปกคลุมไว้รอเวลาจนกระทั่งหม้อมีความพร้อมจึงจะทำการเปิดฝาเพื่อส่งกลิ่นล่อมแมลงให้มาติดกับเมื่อมีมแมลงหลงเข้ามาพื้นผิวด้านในซึ่งมีขี้พึ่งฉาบไว้ก็จะทำให้เหยื่อลื่นและพลัดตกลงไปได้อย่างง่ายดายซึ่งเมื่อตกลงไปแล้วโอกาสรอดก็ยิ่งยากขึ้นเพราะมันจะค่อยๆจมน้ำย่อยซึ่งมีอยู่ภายในก่อนที่จะถูกน้ำย่อยย่อยสลายและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ท่อลำเลียงเหลือเพียงกากที่ไม่สามารถย่อยได้ทิ้งไว้ที่ก้นของกับดักต่อไปต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงยังได้รับการขนานนามว่าเป็นพืชเบิกป่าซึ่งจะทำหน้าที่ปรับสภาพดินเนื่องจากแหล่งที่พืชชนิดนี้จะขึ้นและเจริญเติบโตนั้นมักจะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือไม่ก็ในสภาพดินที่ไม่ดีซึ่งเมื่อมีการดูดซึมสารอินทรีย์ต่างๆจากมแมลงที่ถูกย่อยแล้วต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงก็จะทำการถ่ายทอดไปยังดินในรูปของการผลัดใบที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ดินทำให้ดินมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์จนพืชชนิดต่างๆสามารถจเจริญเติบโตในสภาพดินเช่นนั้นได้อีกครั้งแต่ในปัจจุบันผืนป่าในประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการลดลงของจำนวนป่าไม้นั้นก็มีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกของชาวบ้านหรือนายทุนการลักลอบตัดไม้ที่มากจนเกินกว่าที่ป่าจะฟื้นฟูได้เองตามธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆพืชกินมแมลงบางชนิดอย่างต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเองก็เช่นกันที่ต้องมีการปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาวะเช่นนี้แต่จำนวนก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องต
้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดไม่ต่างกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ที่ต่างก็มีวิวัฒนาการในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าถ้าหากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ก็มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์แต่มนุษย์เราเองนั้นกลับยิ่งเร่งกระบวนการที่เลวร้ายนั้นให้รวดเร็วขึ้นอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาดูแลในธรรมชาติและสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่รอบตัวเราก่อนที่มันจะสูญสิ้นไปอืม